Hallo ihr Lieben, Happy Mittwoch wünsche ich euch und herzlich willkommen zu meinem Q&A zum Thema Insulinresistenz. Also wir machen heute wie jeden Mittwoch eine kleine Fragerunde zum Thema Insulinresistenz und ihr dürft jederzeit gerne eure Fragen stellen, wenn ihr live jetzt mit dabei seid oder auch im Nachgang, wenn ihr die Videos natürlich im Nachgang anschaut, auch gar kein Thema, dann unbedingt äh, eure Fragen in die Kommentare schicken, dann werde ich die auf jeden Fall noch beantworten. Ähm, bevor wir starten, werde ich natürlich auch ähm, oder beziehungsweise werde ich euch auf jeden Fall einiges an Input geben zum Thema Insulinresistenz was eine Insulinresistenz ist, wie sie entsteht und, und, und. Also nicht wundern, ich habe heute Facebook mit am Start. Also ich habe hier Instagram, ich habe hier TikTok und hier Facebook. Facebook steht noch nicht so optimal. Ja? Das, es hat noch Optimierungsbedarf tatsächlich, dass das alles schöner und enger zusammen ist. Ähm, mit TikTok und Instagram mache ich das schon sehr, sehr lange so. Das klappt wunderbar. Bei Facebook muss ich mir noch was überlegen. Da bin ich nämlich an meinem PC, also an meinem MacBook, weil ich keine drei Handys habe. Ich habe nur zwei. Und ähm, genau, deswegen ist es manchmal so, gucke ich so rüber, bei Facebook ist eh immer sehr, sehr still, da kommen super wenig Fragen. Also werde ich mich auf jeden Fall auf euch zwei fokussieren, so, ist schon, so viel ist schon mal klar. Ähm, genau, starten wir vielleicht gleich mal rein. Hallo Martina, schön, dass du dabei bist. Die Ola ist auch dabei. TikTok ist auch schon aufgewacht, sehr, sehr cool. Also, starten wir doch einfach mal rein mit, dem, mit der Frage, was bedeutet eigentlich Insulinresistenz? Also schon mal vorweg kann man wirklich sagen, jeder Zweite da draußen hat eine Insulinresistenz, ohne dass er es überhaupt weiß. Also das ist die Dunkelziffer. Und warum weiß es einfach keiner? Weil es nicht gemessen wird, weil es auch in der Prävention bei den Ärzten sich keiner anschaut. Das heißt, was immer nur gecheckt wird, ist der nüchtern Blutzucker. Der ist aber ganz lange noch im normalen Bereich, bevor man also bevor der nüchtern Blutzucker tatsächlich zu hoch wird. Beziehungsweise der nüchtern Blutzucker ist lange im normalen Bereich, obwohl man schon längst eine Insulinresistenz hat. Formulieren wir es vielleicht lieber mal so. Das heißt, wenn du selber zu Hause auch checken willst, wie steht dein nüchtern Blutzucker, das kann man super gut machen, aber das ist absolut nicht aussagekräftig zum Thema Insulinresistenz. Dafür müsste man den Insulinspiegel anschauen oder eben den Homa-Index nehmen und das machen die Ärzte meistens nicht in der Prävention. Das heißt, ähm, Wieso haben jetzt so viele Menschen eine Insulinresistenz? Weil sich einfach unsere Gesellschaft sehr verändert hat im Punkt Ernährung, aber auch im Punkt Bewegung. Ja? Bei uns bewegt sich, bewegen sich die Leute viel, viel weniger als noch früher. Ganz viele essen dafür aber einfach zu viele ungesunde Dinge. Und dann das Ganze ist einfach im Ungleichgewicht, sage ich mal. Also eine Möglichkeit, eine Insulinresistenz tatsächlich zu bekommen, ist indem, dass du zu viele Kohlenhydrate, zu viele schlechte Kohlenhydrate sozusagen für zu wenig Bewegung ist. Das ist das eine. Aber auch freie Fettsäuren ähm, im Blut sind dafür verantwortlich. Ja, entstehen auch ganz viele Mehrheit. Ähm, viele Fertigprodukte essen, verarbeitete Produkte, alles Produkte, die auch Entzündungen in unserem Körper auslösen. Also stille Entzündungen gehen auch immer einer Insulinresistenz voraus sozusagen. Und von dem her ist es einfach wirklich... Ähm, Essentiell ist es mal so, wenn man einen gesunden Körper haben möchte, dass man sich um seine Ernährung kümmert und sich ausreichend bewegt. Wodurch kann jetzt eine Insulinresistenz noch entstehen? Durch schlechten Schlaf, aber auch durch Stress, durch äußere Umweltfaktoren, durch Schadstoffe, aber auch Giftstoffe. Da kommt ganz, ganz viel mit ins Spiel und spielt zusammen. Aber ein Hauptgrund ist tatsächlich, warum ja auch unsere Bevölkerung im Prinzip an Übergewicht leidet. Ich nenne das einfach mal so, 60 Prozent aller Deutschen sind tatsächlich übergewichtig oder sogar fettleibig, also schon adipös. Das ist natürlich richtig, richtig krass. Die Zahl geht auch bei den Kindern immer nach oben und wir wissen, ich glaube, das kann man einfach nicht mehr leugnen, das ist wirklich ein Problem in unserer Gesellschaft. Ja, bei den Amis ist es sogar noch krasser, ja, sagen wir mal so, die Amis sind noch dicker als die Deutschen, wenn man es mal ganz blöd formuliert. Ähm, ja, aber wir sind da auf jeden Fall der Sache, ähm, sagen wir nicht mehr so weit weg. Ja, also die Zahlen sind bei uns in Deutschland auch Tendenz steigend. Und ähm, deswegen haben wir halt einfach diese ganzen Zivilisationskrankheiten bei uns, wie eben angefangen bei einer Insulinresistenz. Weiter geht es dann, über die natürlich erstmal dann keiner spricht. Deswegen kläre ich einfach sehr, sehr gerne darüber auf, weil ich es super wichtig finde, weil das ist eben der Ursprung von allen Zivilisationskrankheiten. Dann geht es weiter mit, ähm, mit äh, vielleicht einer Fettleber, einem Diabetes Typ 2, metabolisches Syndrom noch davor und, 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 Arteriosklerose. Ähm, All diese Dinge, Herz-Kreislauf-Probleme, das sind alles ähm, quasi Folgeerscheinungen oder können Folgeerscheinungen sein von einer Insulinresistenz. 
ganz, ganz wichtig. Ist Insulinresistenz gleich Diabetes? Nein. Also die Insulinresistenz ist die Vorstufe des Diabetes. Das heißt, du bist ganz lange schon Insulinresistenz, teilweise in Insulinresistent, teilweise 15, 15 Jahre geht eine Insulinresistenz dem Typ 2 Diabetes tatsächlich voraus. Und erst dann merkst du, dass du einen Typ 2 Diabetes hast, weil der nüchtern Blutzucker dann irgendwann zu lang ist oder der Langzeitblutzucker zu, lang, zu hoch ist. So. Ähm, und die Insulinresistenz, wie am Anfang erklärt, misst einfach keiner. Also keiner schaut sich mal den nüchternen Insulinspiegel an oder gar den Homa-Index, um herauszufinden, okay, haben wir da eine Insulinresistenz oder nicht. Ähm, und deswegen macht es halt schon Sinn, bevor du im Typ 2 Diabetes tatsächlich landest, dein Lebensstil zu ändern, deine Ernährung anzupassen, dich mehr zu bewegen. Und es gibt noch ein paar andere coole Dinge, die du tatsächlich mit einsetzen kannst, um aus deiner Insulinresistenz wieder rauszukommen. Da reden wir nachher auch gleich noch dazu oder drüber. Für alle, die jetzt später hinzugekommen sind, hier auf TikTok und auch auf Instagram, auf Facebook ist irgendwie gerade keiner, die schlafen alle noch, aber ist doch egal, das lassen wir einfach nebenher laufen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Insulinresistenz, zum Thema gesunde Ernährung, zum Thema gesund abnehmen, Heute ist, Mittwoch ist immer mein Insulinresistenz live. Gerne einfach reinhauen. Ich versuche die Fragen so gut wie es geht. Danke für die Rose. Ähm, ich versuche die Fragen so gut es geht zu beantworten. Immer so parallel. Und erkläre euch einfach, was ähm, die Insulinresistenz ist. Da bin ich jetzt gleich dabei. Gerade dabei. Die Folgen habe ich eben schon erwähnt mit den ganzen Zivilisationskrankheiten. Ähm, was Symptome sind, da sprechen wir gleich noch drüber. Und dann natürlich auch ganz wichtig, was kannst du machen, um da rauszukommen. Genau, Elmo stimmt mir bei allen Punkten zu, das ist wunderbar. Ich bekomme von diesen Hormonen Gänsehautentzündung. Okay, damit kann ich jetzt leider nicht sehr viel anfangen. Wie kann man dann schnell abnehmen? Also schnell und abnehmen in einem Satz würde ich nicht verwenden, weil warum willst du schnell abnehmen? Das bringt dir einfach nichts, der Jojo-Effekt ist vorprogrammiert. Du möchtest einfach gesund abnehmen, das wäre so das Allerwichtigste, glaube ich, dass man verstehen sollte beim Thema Abnehmen. Und ähm, von dem her ähm, super, super wichtig, dass, dass man halt versteht, okay, schnell ist beim Abnehmen einfach nicht. Es ist gar nicht möglich, physisch schnell abzunehmen, wenn, wenn du Fett abnehmen willst. Ja, wenn du viel Muskelmasse verlierst, ganz viel Wasser verlierst, und natürlich kannst du schon mal ein, zwei Kilo in einer Woche verlieren, aber das ist dann nicht ein, zwei Kilo Fett. Also maximal ein halbes Kilo, maximal ein bisschen Kilo Fett, reines Fett, aber das ist eigentlich bei den meisten ganz, gar nicht möglich. Ähm, ist einfach absolut ähm, das, das Maximum, was geht. Und das ist dann für viele natürlich nicht schnell. Ähm, ja, also da reden wir nachher gleich noch drüber. Alle Tipps, die ich gebe, wie du aus einer Insulinresistenz rauskommst, sind auch alles wirklich Tipps, die du für dein, Ab für dein Abnehmen sozusagen einsetzen kannst, die super, super wichtig sind. Ähm, genau, reden wir mal noch kurz über die Symptome. Wenn du jetzt sagst, okay, bin ich vielleicht hellhörig geworden, jeder Zweite hat eine Insulinresistenz, Vielleicht bin ich es ja auch, vielleicht bin ich da ja mit dabei. 50-50 ja, ist, ist die Wahrscheinlichkeit. Ähm, wie kannst du es vielleicht merken, ohne dass du es jetzt erstmal messen lässt? Also ich würde es immer messen lassen, um wirklich sicher zu gehen. Hast du sie, hast du sie nicht, dann hast du auch deinen Wert vom Homer Index. Hey, wie tief steckst du schon drin? Dann hast du halt auch ein besseres Gespür dafür. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel ganz ständig immer müde bist oder viel Kopfschmerzen hast, wenn du nicht länger ohne Essen auskommen kannst, also wenn zwei, drei, vier, fünf Stunden ohne Essen für dich schon echt eine Tortur sind, wenn es dir dann schlecht geht, dein Kreislauf in den Keller geht oder vielleicht du sehr ungemütlich wirst, schlechte Laune bekommst und so weiter, dann kann das auf jeden Fall ein Anzeichen dafür sein. Wenn du ständig Heißhunger und Hunger hast auf ungesunde Dinge, auf schlechte Kohlenhydrate, auf Zucker, auf Süßigkeiten, solche Geschichten sind da auf jeden Fall mit am Start ähm, bei den Symptomen. Trägheit passt auch sehr, sehr gut. Ähm, die anderen Kommentare schaue ich mir gleich an. Ich habe sie nicht, äh, nicht ignoriert, keine Sorge. Ich mache jetzt noch schnell die Symptome fertig. Mm. Oder Bauchfett. Ja, hartnäckiges Bauchfett, das einfach nicht weggeht. Ja, wo du sagst, hey, egal was ich mache, irgendwie läuft das nicht, das geht einfach nicht weg. Oder auch ähm, zum Beispiel Gelenkschmerzen können auch damit reinspielen. Ähm, schlechte Haut, Stimmungsschwankungen, Energietiefs. Ja, das sind alles Dinge, die äh, definitiv mit deinem Blutzucker mit ähm, zusammenhängen und auf eine Insulinresistenz hindeuten können. Genau. Ähm, 
kann ein aufgeblähter Bauch etwa mit Insulinresistenz zu tun haben? Kann er auch, ja, natürlich. Aber da würde ich mir dann auch, halt auch immer anschauen, warum, ist, also, warum hast du wirklich auch diesen aufgeblähten Bauch? Also kann auch mit stillen Entzündungen zu tun sein, aber auch Unverträglichkeiten. Ja? Da würde ich auf jeden Fall einfach mal ähm, einen Unverträglichkeitstest machen. Ja? Also welche Lebensmittel, auf welche Lebensmittel reagierst du vielleicht nicht gut? Weil wenn du nach dem Essen einen Blähbauch hast und aufgebläht bist, ist absolut nicht normal. Also da passt einfach irgendwas nicht. Das heißt, entweder verträgst du eine bestimmte Art von Lebensmittel nicht besonders gut, ähm, vielleicht isst du aber auch zu schnell und kaust zu schlecht. Das kann natürlich auch schon ein Grund sein. Vielleicht fehlen deinem Körper Nährstoffe. Vielleicht ist dein Darmmikrobiom komplett durcheinander. Also die Summe aller deiner Darmbakterien muss auch aufgebaut werden. Vielleicht mit Probiotikum, mit einem Probiotikum einfach äh, supplementiert werden, um da einfach die vielen guten Darmbakterien wieder dem Darm zu geben sozusagen. Kann wirklich viele Gründe haben. Gehe einfach der Sache auf den Grund. Aber ganz oft sind halt Lebensmittelunverträglichkeiten da tatsächlich ähm, mit am Start. Ähm, halbes Jahr später sieben Kilo verloren und sie erzählt mir, ist schlimmer geworden und irgendwas von Hashimoto. Okay, habe ich da den ersten Teil vielleicht übersehen? Ähm, ich glaube nicht. Also was ist genau die Frage? Gerne nochmal äh, wiederholen, die Frau, die Frau L oder die Frau 1, was auch immer das heißen soll. Ich finde deine erste Nachricht nicht. Ich habe zwei und ich habe drei, aber wo ist eins? Finde ich nicht. Uh, egal. Genau, kannst du uns gerne nochmal fragen, wenn, ähm, äh, wenn du jetzt da genau eine, eine Frage hast, ja, dann sehr gerne her damit, dann beantworten wir die natürlich gerne, also wir, in dem Fall ich. <lacht> ähm, genau, welche Werte muss man nochmal erfragen für den Insulinresistenztest? Also entweder nimmst du den HOMA-Index, also das schreibt sich H-O-M-A, HOMA-Index, das ist ein Quotient aus dem nüchternen Blutzucker und dem nüchternen Insulinspiegel. Und das sagt dann einfach über den Grad deiner Insulinresistenz was aus. Und ähm, reicht aber oft auch schon, wenn du nüchtern Insulinwert messen lässt. Ja? Dann fragen halt die Ärzte oft, hey, warum brauche ich das? Ist doch sinnlos, Blödsinn. Mach man nicht, äh, lass dich da dann wirklich nicht abbringen. Aber, aber am besten sagst du einfach, hey, ich möchte den HOMA-Index gemessen haben. Wenn dein Hausarzt sagt, er macht es nicht, kannst du noch schauen, ob dein Endokrinologe das vielleicht macht, ähm, dein Frauenarzt oder ein äh, Diabetologe macht es dann auf jeden Fall. Oder du gehst einfach auch in ein freies Labor. Ich meine, selber zahlen musst du es meistens sowieso ähm, und lässt es einfach dort nehmen. Vielleicht möchtest du auch gerade noch einen Hormonstatus dazu nehmen oder generell einfach mal schauen, wie, wie schaut es mit Nährstoffen aus im Blut. Dann kann man das auch mal alles testen lassen. Einfach auch mal, wenn man das große Ding machen will, dann wirklich mal ein paar hundert Euro in die Hand nehmen und dann mal einen ganzen Status haben. Ansonsten der Roma-Index alleine kostet jetzt auf jeden Fall nicht die Welt. Genau. Ähm über den Blähbauch, was kann ich machen? Sie schickt mich nur zur Ernährungsberatung und erzählt mir von Diät. Okay, okay, okay. Ähm, wie gesagt, ich würde auf jeden Fall starten mit einem äh, Nahrungsmittelunverträglichkeitstest, also beziehungsweise mit einem Test, wie du auf verschiedene Lebensmittel reagierst. Kannst du natürlich ausprobieren, indem dass du alles weglässt und langsam wieder alles einführst. Ist aber sehr mühsam und dauert sehr lange. Zum Beispiel Lycon, die haben ganz gute Tests. Ähm, einfach mal sowas machen. Vielleicht kommt raus, du verträgst Milchprodukte nicht so gut. Oder es gibt gewisse Gemüsedinge, wo du sagst, ah, wo, oder wo dein Darm sagt, ah, das, das kommen wir nicht gut klar damit. Ähm, deswegen das wirklich mal als allererstes anschauen lassen. Und ähm, dann, wenn da, wenn da wirklich nichts da ist, dann kann man einfach einen Schritt weiter gehen. Genau. Ähm, was soll man essen, wenn man abnehmen will? Im Prinzip, da reden wir nachher gleich noch drüber beim Thema Ernährung, wie du aus einer Insulinresistenz rauskommst, ähm, gibt es natürlich ähm, Lebensmittel, die besser sind, die schlechter sind. Das könnt ihr euch denken, ja, Dinge, die einfach zuckerhaltig sind, die Fertigprodukte sind, die ähm, nur Weißmehl enthalten, Pasta, ähm, aber auch Weißbrot, solche Geschichten, das halt natürlich reduzieren, weglassen im Idealfall. Und ähm, dich einfach auf gesunde Lebensmittel konzentrieren und so natürlich wie möglich. Aber da sprechen wir auf jeden Fall noch ähm, drüber, wenn wir sagen, hey, wie kommst du aus einer Insulinresistenz raus beim Thema Ernährung? Da gehen wir dann auf jeden Fall noch darauf ein. Also sehr gerne dabei bleiben. Ähm, wie viel Obst und wann? Auch das sprechen, das sprechen wir nachher auf jeden Fall noch drüber, wenn wir sagen, okay, Obst 
gehört ja auch zum Thema Zucker mit, der, mit dazu. Dein Blutzuckerspiegel steigt auf jeden Fall an, wenn du Obst isst. Aber auch da gibt es Tipps, wie du Obst klug einsetzen kannst, dass der Blutzuckerspiegel nicht so stark steigt. Da gehen wir auf jeden Fall noch darauf ein nachher. Genau, jetzt nur noch mal ähm, einen Schritt zurück für alle, die sagen, okay, das ist ja jetzt schön und gut, ich habe verstanden, was die Symptome sind von der Insulinresistenz, vielleicht bin ich betroffen, ich weiß, was die Auswirkungen sein können, nämlich die ganzen Zivilisationskrankheiten, irgendwann dann auch Diabetes Typ 2 und ich weiß auch, ähm, dass, dass ich ihn messen kann, dass ich die Insulinresistenz messen lassen kann, dann haben wir da schon mal echt einiges dazugelernt. Ähm, jetzt noch die Frage, wie entsteht das? Ja? Für alle, die jetzt sagen, okay, mich würde es wirklich interessieren, was passiert im Körper? Was bedeutet denn das, dass ich insulinresistent bin? Möchte ich das nochmal kurz ähm, erklären und dann gehen wir aufs Thema Ernährung ein, versprochen. Ähm, stell dir das einfach so vor, jedes Mal, wenn du was isst, steigt dein Blutzuckerspiegel. Ja? Also der, der Zucker geht ins Blut, Glukose geht ins Blut, der Blutzuckerspiegel steigt. Jetzt ist es so, dass die Glukose da nicht für immer und ewig bleiben kann. Ja, das ist gefährlich für den Körper, er muss abtransportiert werden. Dafür ist Insulin zuständig. Das Hormon Insulin wird von der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet und ähm, hat eigentlich die Aufgabe, den Zucker in die Zelle abzutransportieren. Das funktioniert aber bei einer Insulinresistenz nicht mehr gut oder nur noch bedingt, weil erstens die Rezeptoren für, vor der Zelle für Insulin komplett verstopft sind und auch die Zelle schon zugemacht hat. Die Zelle sagt, hey, halt, stopp, hier kommt niemand mehr rein, ich bin schon voll. Die Bauchspeicheldüse schüttet aber trotzdem noch mehr Insulin aus. Und das ist halt genau das Problem, weil wir dann zu viel Insulin im Blut haben. Eine Sekunde, ich muss ganz kurz meine Post reinlassen, weil ich kriege eine wichtige Lieferung. Oh. Hallo? Unten ab. Ich bin wieder da. Ich hoffe, ihr seid auch noch da. Ja, ich sehe noch ein paar. Sehr gut. <lacht> Sorry dafür. Genau. Also die Zelle lässt nichts mehr rein. Die hat zugemacht. Die sagt, hey, ich bin voll. Ja, alle Glykogenspeicher sind voll. Die Glykogenspeicher sind zu sagen, ähm, die ähm, Speicher der Kohlenhydrate in Leber und Muskulatur. Also Glukose, um Glukose einzuspeichern, wird es umgewandelt in Gluk Glykogen. Und es sind eben dann deine Glykogenspeicher, die dann voll sind. Somit sagt die Zelle, sorry, hier geht einfach nichts mehr rein. Und dann hast du einfach Insulin, das ständig weiter ausgeschüttet wird und somit einfach zu viel Insulin im Blut und ähm, somit dann eine Hyperinsulinämie sozusagen. Also so nennt man das. Und ähm, wenn zu viel Insulin im Blut ist, hat das natürlich für den Körper Auswirkungen. Ja? Dann funktioniert das einfach nicht mehr. Insulin kann einfach seine Arbeit nicht mehr machen. Das ist wie quasi Stau auf der Straße. Ja? So könnt ihr euch das vorstellen. So funktioniert das, wenn einfach zu viel Insulin im Blut ist und es geht halt einfach nichts mehr weiter. Ja. Und das ist halt super schade für den Körper, weil wenn dieser Zustand länger andauert, führt es halt dann irgendwann dazu, dass der Blutzuckerspiegel nicht mehr kontrolliert werden kann und dass er dann irgendwann einfach zu hoch wird. Dass der Blutzuckerspiegel dann so hoch ist oder höher wird, dass er dann einfach auch im nüchtern Wert sich zeigt, dass der nüchtern Blutzucker zu hoch ist und dann irgendwann, wenn der wirklich über 120 ist, sind wir tatsächlich im Diabetes Typ 2. Und das ist natürlich eine Sache, wo ich sage, okay, da dann wieder rauszukommen, ist natürlich noch mehr Arbeit, aus, als nur aus einer Insulinresistenz rauszukommen. Ist absolut möglich, ja, Typ 2 Diabetes wieder umzukehren, ist auch machbar, genauso wie eine Insulinresistenz wieder umzukehren. Aber je tiefer du da natürlich schon drin steckst, desto länger dauert es, desto schwieriger ist es, desto mühsamer ist es vielleicht auch. Also meine Mama hat es zum Beispiel geschafft, raus aus dem Prädiabetes, äh, auch dank der exogenen Ketone tatsächlich, sie hat die zusätzlich zweimal am Tag mit getrunken, ihre Ernährung auch minimal ein bisschen umgestellt, also die isst trotzdem immer hin und wieder auch noch ein bisschen Pasta, sie isst trotzdem hin und wieder auch mal Brot und so, ähm, trinkt auch mal ein Gläschen Wein hin und wieder, aber trotzdem hat sie es rausgeschafft aus dem Prädiabetes, also ist alles möglich, ja, das ist jetzt nur quasi so der Appell an alle da draußen, der, das Kind ist lange nicht im Brunnen gefallen. Also du kannst einfach noch was dran ändern. Du musst nur deinen Lebensstil ändern, deine Ernährung ändern, dich mehr bewegen, an deinem Schlaf arbeiten. Das ist Punkt Nummer drei, wie du rauskommen kannst aus einer Insulinresistenz und kannst natürlich auch natürliche Supplemente mit einsetzen. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal über zum Thema Ernährung. Ja, das ist ja was, was euch super interessiert, vor allem hier die Leute auf TikTok, die noch dabei sind, die auch die Fragen in die Richtung gestellt haben. Unbedingt... Ähm, 
schauen, dass wir da ähm, jetzt klären, wie wir, das, wie, wie wir die Ernährung gestalten können. Es ist nämlich auch so der große Teilbereich Nummer eins, wie du aus deiner Insulinresistenz rauskommen kannst. Also eins, sage ich immer, ist die Ernährung, zwei ist die Bewegung, drei ist der Schlaf und Nummer vier wären noch natürliche Supplemente. Und idealerweise setzt du all diese Dinge auf einmal um. Ja? Also du musst natürlich nicht alles an einem Tag sofort umsetzen, das überfordert viele Menschen, aber Schritt für Schritt, dass du wirklich all diese vier Maßnahmen im, im Blick hast, im Kopf hast vor Augen hast und die Schritt für Schritt einfach umsetzt, damit du aus deiner Insulinresistenz rauskommst. Also beim Thema Ernährung ist es wichtig, blutzuckerkonform zu essen. Was bedeutet denn das jetzt? Dinge zu essen, die deinen Blutzuckerspiegel nicht zu so stark ansteigen lassen, aber auch ähm, die Lebensmittel, wenn du welche isst, die den Blutzuckerspiegel stark ansteigen lassen würden, wenn du sie alleine isoliert essen würdest, wie du, dass du lernst, wie du sie klug einsetzen kannst. Thema Obst zum Beispiel kam hier schon die Frage von der Bitney, oder die, weiß nicht, ob er oder sie, kann ich nicht äh, sagen. Jetzt muss ich nochmal zur Post, es tut mir mega leid, He echt ne nervig, tut mir echt leid für euch. Aber ich möchte nicht, dass sie meine Lieferung wieder mitnehmen, das wäre Katastrophe. Hallo? Wir machen weiter mit Insulinresistenz. Hilft alles nichts. Also, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei der Ernährung. Also Blutzuckerkonform essen bedeutet eben achten, welche Lebensmittel du isst. Darauf achten. Und wenn du diese Lebensmittel isst, wie zum Beispiel Obst, Blutzucker würde stark steigen, wenn du Obst alleine auf nüchternen Magen isst, einen Apfel, einfach so mittendrin, ohne was dazu, lässt dein Blutzuckerspiegel sehr, sehr stark ansteigen. Das heißt... Wie kannst du jetzt Obst, du musst es nicht Obst für immer weglassen, das macht einfach gar keinen Sinn, sondern setzt es klug ein. Das heißt, ans Ende der Mahlzeit setzen, als Dessert, dann steigt der Blutzuckerspiegel schon mal weniger stark an. Oder einfach schauen, dass du ähm, was dazu isst. Ja? Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte das Obst aber nicht ans Ende der Mahlzeit als Dessert setzen, ich möchte es halt vielleicht als Hauptmahlzeit irgendwie mit integrieren, dann immer mit Eiweiß oder gesunden Fetten. Das heißt... Zum Beispiel ein griechischer Joghurt mit Leinsamen, Hanfsamen ähm, und einem halben Apfel würde wird schon mal dein Blutzuckerspiegel weniger stark ansteigen lassen, als der Apfel einfach pur, alleine auf nüchtern Magen. Das nur als Beispiel. Ja, und jetzt kannst du dir im Prinzip so eine Faustformel für jede Mahlzeit überlegen. Das heißt, ähm, eine große Portion Gemüse sollte Teil deiner Mahlzeit sein und die Hälfte deines Tellers ausmachen. Ja, also eine große Portion Gemüse, Ballaststoffe, Salat, alles was dazugehört, sollte immer die Hälfte deines Tellers ausmachen. Eine Portion gesunde Fette und eine Portion Eiweiß mit dazu. Und dann bist du super gut aufgestellt. Dann kannst du wahlweise da noch gute langkettige Kohlenhydrate einsetzen. In Form von zum Beispiel Hülsenfrüchte, Quinoa, Süßkartoffel, stärkehaltiges Gemüse. Und da, wenn du dann zum Beispiel ähm, Süßkartoffel isst, dann die eher ans Ende der Mahlzeit setzen. Auch wieder aus dem Grund, dass der Blutzuckerspiegel dann weniger stark steigt, als wie wenn du gleich deinen ersten Bissen die Süßkartoffel nimmst. Also immer erst starten mit dem Grünzeug, ja, das gehört eben mit zur Reihenfolge der Lebensmittel. Danke für die Hand, das ist sehr cool. Ähm, ja, heute wieder glatte Haare. Ähm, die Reihenfolge der Lebensmittel. Fangen mit Grün an, also Grünzeug, Gemüse immer als allererstes, dann Eiweiß, dann gesunde Fette und als letztes die Kohlenhydrate. Das kann man natürlich immer nur bedingt umsetzen. Ja? Wenn du dir jetzt eine Lasagne machst, ähm, eine Gemüselasagne oder auch meinetwegen eine normale Lasagne, ähm, geht es natürlich nicht, weil das ist alles in einem. Da fängst du ja nicht an, diese Dinge auseinander zu fummeln und dann das nacheinander zu essen. Das macht ja absolut gar keinen Sinn. Aber immer wenn es geht, versuch es einfach umzusetzen. Und du kannst auch, wenn du dir deine Lasagne machst, zum Beispiel, selbst wenn du sie mit normalen Nudeln mal essen solltest, ess davor einen grünen Salat, damit der Blutzuckerspiegel einfach dann weniger stark ansteigt. Ja. Wenn du erst eben Ballaststoffe isst, dann tust du da ähm, wirklich deinen Blutzuckerspiegel was sehr, 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 sehr Gutes. Genau. Ähm, ich habe gestern meine Werte bekommen, Homa bei 7,2 und nüchtern Insulin bei 31,2, wollte noch berichten. Okay, das sind natürlich wirklich sehr hohe Werte, beziehungsweise beim Homa-Index, also ich hatte auch schon mal Kunden mit 12, 13 und auch schon noch höher bei einem Homa-Index, aber ja, da bist du definitiv in einer Insulinresistenz drin, wie jeder Zweite hier, also du bist damit auch nicht alleine, weil, wie gesagt, jeder Zweite hat eine, die meisten wissen es halt leider noch nicht. Genau, aber für dich hier schon mal ein erster Schritt, sehr cool, ich meine, das ist natürlich jetzt ein Ergebnis, wo du natürlich nicht 
happy darüber bist, das ist ganz klar. Aber zumindest mal der Schritt, dass du den Test gemacht hast, dass du ihn bekommen hast, dass du weißt, wie dein Wert ist und dass du jetzt auch Schritt für Schritt planen kannst, wie du da rauskommst und einfach Schritt für Schritt die Tipps umsetzen kannst. Also du bist hier auf jeden Fall im richtigen Live, sehr, sehr cool. Ähm, und dann einfach daran arbeiten, dass du da einfach wieder rauskommst, dass sich die Werte langsam verbessern. Und ähm, was ich auch am Anfang ganz vergessen habe äh, zu sagen, was auch ein Symptom ist bei einer Insulinresistenz, ne? wenn, wenn du einfach nicht abnehmen kannst, wenn du alles machst, was richtig ist im Prinzip, um abzunehmen, im Kaloriendefizit auch ist, aber es tut sich nichts. Und das über Wochen, über Monate steckst du vermutlich ganz tief in der Insulinresistenz drin und die muss auch erstmal verbessert werden, damit der Körper dann auch wieder abnehmen kann. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele dann sehr, sehr frustriert sind und nach zwei Wochen gesundem Lebens, die sagen, funktioniert bei mir nicht, das geht halt nicht, Punkt, und dann geben sie wieder auf. Ich verstehe, dass es frustrierend ist, wenn sich nichts bewegt, aber dann ist es halt cool, wenn du zum Beispiel den Homa-Index hast, weil da kannst du einfach nach drei Monaten einfach nochmal messen lassen. Ist, hat er sich denn verbessert? Und er wird sich definitiv verbessern, wenn du deinen Lebensstil änderst. Das siehst du vielleicht dann nicht auf der Waage, aber du würdest das am Homa-Index äh, erkennen können. Ja. Manchmal hilft es ja auch, ein bisschen Bauchumfang zu nehmen. Tut sich auch schon schneller was als auf der Waage. Aber auch da habe ich wirklich Kunden, die wirklich monatelang sich rum, rumärgern und total frustriert sind, weil einfach nichts funktioniert. Die trinken sogar teilweise auch noch die Ketone dazu und trotzdem passiert nichts. Aber das ist halt so der Klassiker. Die Insulinresistenz muss sich erstmal verbessern, in ganz vielen Fällen zumindest, damit man dann auch gut abnehmen kann. Genau. Ja, das mit dem Abnehmen ist genau das Ding bei mir. Jetzt ist es gut zu wissen, wo dann es lag. Ja, perfekt. Ja. Ist halt total frustrierend. Ich meine, es gibt natürlich noch tausend andere Gründe, warum man nicht abnehmen kann. Ja. Es kann das eine ist eine Insulinresistenz. Ich sag mal so, das eher wahrscheinlichste, weil es einfach ganz viele Leute betrifft. Aber manche haben halt auch noch zusätzlichen Schilddrüsenproblem vielleicht. Ja. Wenn die Schilddrüse nicht richtig eingestellt ist, weil vielleicht auch nur der TSH-Wert genommen wurde, FT3, FT4 nie angeschaut wurde, kann auch ein Grund sein, warum es einmal nicht funktioniert. Wenn die Schilddrüse nicht so arbeitet, wie sie arbeiten soll, kannst du noch, dich noch so gesund ernähren, da wirst du wahrscheinlich auch kein Fett verlieren. Also super, super wichtig. Der Körper, also der, der Körper ist einfach so komplex, da kommen so viele Dinge mit dazu. Wenn du schlecht schläfst, wenn du so viel Stress hast, das können auch Faktoren sein, warum du nicht abnimmst oder wenn deine Hormone absolut nicht wirklich in Balance sind. Ja, also wir haben ja schon bei der Insulinresistenz das Hormon Insulin, das nicht mitmacht. Ja, aber es gibt ja noch tausend andere Hormone, die tatsächlich auch dafür sorgen können, dass äh, sie dir im Prinzip dein Abnehmen zur Hölle machen. Sagen wir mal ganz so einfach gesagt. Genau, also zurück zum Thema Ernährung. Ja, jetzt habt ihr vorher auch jemand von euch mal gefragt, konkret, was kann ich essen, um abzunehmen, ja. Also wie gesagt, nochmal die Faustformel für jede Mahlzeit. Das zählt auch, wenn du gesund abnehmen möchtest. Merkt euch das einfach und überprüft auch immer, okay, ist mein Teller heute so, wie er sein soll? Und wenn nicht, wie kann ich es bei meiner nächsten Mahlzeit optimieren, dass es so ist? Ähm, das ist das eine, eben dann eben Obst und zuckerhaltige Dinge klug einsetzen, dann ist eine der Mahlzeit erst sehr, wenn man sie mal isst, aber trotzdem, wenn du rauskommen möchtest aus einer Insulinresistenz, würde ich dir auf jeden Fall raten, reduziere das auf ein Minimum, beziehungsweise lass diese Dinge vielleicht erstmal wirklich komplett weg. Ähm, Dinge, die Entzündungen ähm, fördern, sind natürlich da auch nicht hilfreich. Ja? Also auch mal Dinge weglassen, die wirklich sehr, sehr entzündlich wirken im Körper, wie zum Beispiel Milch, Soja, aber auch Gluten grundsätzlich. Ähm, all, diese, all diese Geschichten, verarbeitete Produkte, je verarbeiteter das Produkt, desto schlechter für deinen Körper. Also je, je mehr Inhaltsstoffe in deinem Produkt drin sind, desto unnatürlicher ist das Produkt. Und du möchtest einfach schauen, dass du so natürlich wie möglich ist. Also alles, was deine Oma vielleicht früher nicht gekannt hätte als Kind, als Lebensmittel, muss man dann vielleicht auch nicht unbedingt essen. Ja? Also das Problem sind halt auch diese ganzen verarbeiteten Produkte, wo teilweise auch versteckter Zucker mit drin ist. Dann sind es vielleicht sogar Proteinprodukte oder vielleicht auch ähm, zuckerfreie Produkte, wo das oft schon draufsteht. Und dann schaue ich hinten drauf und sehe aber, da ist Maltit drin, da ist Maltodextrin drin. Der Blutzuckerspiegel schießt trotzdem damit in die Höhe. Deswegen einfach diese Dinge wirklich meiden. Also auf das... Äh, was ihr nehmen könnt, ist Erythrit und Stevia. Das lässt den Blutzuckerspiegel absolut nicht ansteigen, ähm, ruft keine Insulinantwort hervor. Das ist völlig in Ordnung, aber alles andere würde ich einfach tatsächlich eliminieren aus dem Speiseplan. Genau, dann wie gesagt Gemüse, 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 immer gesunde Fette und ähm, wie heißt Protein, also Eiweiß mit dabei haben. Ähm, das heißt, fangen wir mal an mit dem, mit dem Eiweiß, ja. 
30 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit wäre wünschenswert. Das schaffen tatsächlich die wenigsten. Wie kannst du jetzt deinen Eiweißbedarf in deiner Mahlzeit decken? Also du kannst natürlich Fisch und Fleisch essen. Du kannst aber auch Dinge wie ähm, verschiedene Käse mit reinbauen oder auch mal Tempeh zum Beispiel. Ich esse zum Beispiel gerne Ziegenkäse, Schafskäse, Tempeh hin und wieder auch. Tempeh ist ähm, fermentierter Tofu sozusagen. Also Tofu ähm, ist auch übrigens Soja und so weiter, Entzündungen da nehme ich auch Abstand davon, aber TMP ist da ein bisschen was anderes, eben weil er fermentiert ist. Also das ist eine tolle Alternative, finde ich. Ähm, was äh, kann man noch machen? Oder was, ähm, was sind noch Eiweiß, ähm, Eiweißquellen? Ja, wenn du sagst pflanzliche Eiweißquellen, natürlich die Hülsenfrüchte, da, die haben natürlich auch immer Kohlenhydrate, das ist ganz klar. Ähm, aber auch eine, eine tolle Möglichkeit, um deinen Eiweißbedarf zu decken. Und dann, ich arbeite zum Beispiel mit essentiellen Aminosäuren. Also ich mache mir nicht immer den Stress, jeden Tag über die Ernährung meinen Eiweißbedarf zu decken. Das schaffe ich manchmal auch gar nicht gut, muss ich sagen. Gerade wenn ich vielleicht nur ein oder zweimal am Tag was esse, ähm, kommt es oft vor, dass ich äh, nicht genügend Eiweiß essen würde. Ich nehme mal jeden Tag meine essentiellen Aminosäuren zu mir. Ähm, da weiß ich dann, okay, mein Körper hat jetzt alle Aminosäuren, alles an Eiweiß, was er braucht, um eben gut bauen zu können, ja, weil Eiweiß ist nichts anderes als Baustoffe in unserem Körper. Also das Eiweiß sind die, die Baustoffe in unserem Körper. Und wenn du möchtest, dass was passiert, auch dass Fett abgebaut wird und so weiter, dann braucht es einfach unbedingt, unbedingt Eiweiß. Gesunde Fette, ja, Dinge wie Olivenöl, Avocado, Leinsamen, Hanfsamen sind eine sehr gute Wahl. Ähm, ihr könnt auch mal schauen, äh, gerade auf Instagram habe ich da auch im Highlight zum Thema Insulinresistenz, im Story-Highlight, das habe ich noch erhalten, auch wenn mein meine Positionierung auf Instagram jetzt hier viel mehr in Richtung Business geht, da findet ihr sehr wenig, eigentlich gar keine ähm, Insulinresistenz-Beiträge mehr, die ich abspeichere. Auch das Live speichere ich nicht mehr ab. Zum Thema Insulinresistenz findet ihr nur noch auf den anderen Plattformen. Aber trotzdem habe ich das Story-Highlight zum Thema Insulinresistenz auch auf Instagram noch erhalten. Und da sind wirklich alle Lives, ähm, die ich jeweils, je, jeweils schon gemacht habe zu den diversen Themen, zum Thema Insulinresistenz, wie du da rauskommst, Ernährung, Bewegung, Schlaf, natürlich Supplemente, alles was dazu gehört, ähm, könnt ihr euch da alles wirklich nochmal anschauen und da habe ich auch Posts gespeichert ähm, zu den verschiedenen ähm, Makronährstoffen, was da gute Lebensmittelbeispiele sind, also eben was sind gesunde Eiweiße, was sind oder was sind gute Eiweißquellen, was sind ähm, gesunde Fettquellen, was sind gute Kohlenhydratquellen, wie zum Beispiel ähm, Hülsenfrüchte, äh, äh, ja doch, Hülsenfrüchte, Quinoa, Süßkartoffel, stärkehaltiges Gemüse, das wären gute Kohlenhydratquellen ähm, und da könnt ihr euch das auch gerne einfach runterladen, vielleicht speichern, einen Screenshot machen, abspeichern, dann habt ihr es auch am Handy und dann könnt ihr einfach gucken, okay, wenn ihr beim nächsten Mal im Supermarkt seid, hey, was kaufe ich mir denn heute, was waren denn da noch gute Dinge, weil man kann sich das nicht immer alles merken, schon gar nicht, wenn man sich mit dem Thema noch nie so viel beschäftigt hat. Genau. Ähm, weil mein Arzt mir das empfohlen hat, okay, hm, was hat er dir empfohlen? Dann muss ich wahrscheinlich sehr weit nach oben scrollen, aber kannst du gerne mal für uns alle auch noch teilen, wenn du möchtest. Hm, ja, also das zum Thema Ernährung. Und dann natürlich im Umkehrschluss, jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, was kannst du essen, was sollst du essen, wie sollst du es essen, was eben nicht, Zucker weglassen, Kohlenhydrate bzw. die schlechten Kohlenhydrate, vor allem Gluten reduzieren bzw. weglassen und dafür eben gute Kohlenhydrate einsetzen, wie eben nochmal stärkehaltiges Gemüse, Quinoa, Süßkartoffel, ähm, Hülsenfrüchte, all diese Dinge ähm, und die dann auch idealerweise am Ende der Mahlzeit eben, wie wir gesagt haben, damit der Blutzuckerspiegel ähm, nicht so stark steigt. Ah, ums Metformin ging es, okay. Ähm, du sollst Metformin nehmen, ja, das empfehlen halt die Ärzte immer, beziehungsweise verschreiben es, wenn der nüchtern Blutzucker zu hoch ist oder auch wenn man PCOS hat oder wenn man tatsächlich, ähm, manche, wenn sie diagnostizieren, dass eine Insulinresistenz vorliegt, kommt oft in, in Kombi mit PCOS tatsächlich raus, dann sagen sie, hey, Metformin nehmen, das klappt auch, ja. Die Leute nehmen damit ab, aber ob es so gut ist, ist halt die Frage. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Du kannst es natürlich auch auf normal, normalem, natürlichen Wege schaffen, aus einer Insulinresistenz rauszukommen. Also nur über Ernährungsumstellung, über Bewegung, über Schlaf, über natürliche Supplemente, ohne ein Medikament einzusetzen, was krasse Nebenwirkungen hat. Es gibt Leute, die vertragen das super gut, die sind damit happy. Die haben vielleicht auch gar keinen Bock, ihren Lebensstil zu ändern. Es gibt ja auch Leute, die sagen, es ist mir viel zu blöd. Ich will essen, was ich essen will. Öh, den Leuten kann ich halt auch nicht helfen. Also die können ja das machen, wenn sie wollen. Ich arbeite lieber mit den Leuten, die sagen, hey, ich möchte in meinem Lebensstil was ändern. Mein Körper ist mir wertvoll. Ähm, mein Körper ist mein höchstes, mein höchstes 
Gut, was ich habe, ja, wenn ich keinen guten Körper habe, kann ich auch nicht mehr gut leben. Was hilft dir, wenn du 60 bist, aber nicht mehr mobil bist, nur noch in deinem Fernsehsessel sitzen kannst, nicht mehr auf den Berg gehen kannst? Also, das ist für mich, hat das absolut nichts mit Lebensqualität zu tun. Und dafür musst du, wo du da übel, natürlich dein Lebensziel umstellen, das ist klar. Und es ist durchaus möglich. Also, du schaffst es auch ohne Medikamente aus einer Insulinresistenz raus, definitiv. Genau. Äh, mir geht's viel, mir geht's sehr gut, vielen Dank. Mm, Vollkornreis, ähm, ja, ja, also klar, hin und wieder, definitiv, ist dann auf jeden Fall besser wie das Weißbrot oder die Pasta, aber auch da wird der Blutzuckerspiegel eher weiter hochsteigen, auch wenn es Vollkorn ist. Das ist immer so eine Utopie, bzw. so ein Mythos, Vollkornprodukte, sagt mir, ja, die sickern ins Blut, der Blutzuckerspiegel steigt nicht so stark an. Ich sehe da kaum Veränderungen, ob ich jetzt ein Vollkornbrötchen esse oder ob ich halt ein Weißbrot esse. Blutzuckerspiegel geht trotzdem hoch. Vielleicht nicht ganz, ganz so schnell, aber er geht trotzdem hoch. Und das möchte ich ja vermeiden. Weil Ziel ist halt immer bei einer Insulinresistenz, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten, damit auch der Insulinspiegel niedrig bleiben kann. Ziel ist immer, ein niedriger Insulinspiegel ähm, den ganzen Tag zu haben. Und das kannst du halt nicht haben, wenn du, wenn du auch vollkommen. Dinge ist. Klar, die Vollkorn-Dinge sind besser als die Weißmehl-Dinge, keine Frage, weil mehr Ballaststoffe, mehr Mineralien, es sind einfach viel mehr Nährstoffe für deinen Körper drin, ja, aber trotzdem wird es deinen Blutzuckerspiegel beeinflussen. Ähm, kann man Kreon den Blutzuckerspiegel beeinflussen? Was meinst du damit? Ähm, was ist Kreon? Wahrscheinlich nur ein Tippfehler oder ich, ich check nicht, was du meinst, das kann natürlich auch sein. Ähm, Blutzuckerspiegel kannst du immer, immer, immer beeinflussen, eben mit dem, was du isst und was du so sonst noch umsetzt. Du kannst nämlich auch spazieren gehen nach dem Essen. Blutzuckerspiegel steigt dann auch weniger stark. Du kannst kalt duschen nach dem Essen. Du kannst vor dem Essen ähm, übrigens auch kalt duschen. Ja. <lacht> Wäre natürlich auch ähm, sinnvoll, aber das machen halt auch die wenigsten. Warum auch? Ne? Wenn ich essen will, will ich essen, dann will ich nicht duschen. Ähm, aber du kannst zum Beispiel abflässig einsetzen vor deiner Mahlzeit, ja, senkt auch den Blutzuckerspiegel. Ähm, ist dein Blutzuckerspiegel von 104 schlimm? Naja, schlimm ist relativ, er ist auf jeden Fall zu hoch, ja, der nüchtern Blutzuckerspiegel sollte definitiv unter 100 liegen. Man sagt so alles zwischen 100 und 120 ist dann leichter Prädiabetes und ab 120 nüchtern Blutzuckerspiegel äh, spricht man dann tatsächlich schon vom Diabetes. Also ja, es ist nicht schlimm, schlimm, aber auf jeden Fall Handlungsbedarf hast du, würde ich einfach dir vorschlagen, einfach zu sagen, ähm, ja, Lebensstil umstellen, dich gesünder ernähren, dich mehr bewegen, dich auch ein bisschen um deinen Schlaf kümmern, vielleicht noch natürliche Supplemente einsetzen, da sprechen wir jetzt gleich noch drüber. Genau. Ähm, ich fliege am Freitag in den Urlaub, in, in die Türkei. Sehr cool, Ludmilla, nimmst du mich mit? Das wäre schön. Ich bin gespannt wegen Essen. Da ich jetzt keine, süße, keine süß, süßen Sachen gegessen habe und nur Low-Carb-Ernährung mache. Ja, Türkei ist halt schwierig. Ja? In Türkei, da gibt es ja auch sehr viel so mit, mit Brot dazu. Ne? Die essen ja alles mit Brot. Die haben halt mega geile Gemüsedinge und so. Ähm, und so Humusgeschichten bestimmt auch. Aber da ähm, gibt es halt überall Brot dazu. Da musst du halt entscheiden, okay, esse ich mein Brot dann halt ähm, dazu, lasse ich es weg. Oder esse ich halt hin und wieder mal ein Stückchen Brot am Ende der Mahlzeit. Ähm, oder wie, wie, wie du es machst. Ja. Also kannst du natürlich für dich steuern. Du kannst auch sagen, einmal am Tag ähm, isst du Brot mit dazu, aber halt dann nur einmal und nicht bei drei Mahlzeiten. Das ist ja auch schon mal eine richtig, richtig coole Sache. Ähm, Dödler sagt, ich verstehe nicht, wie exogene Ketone funktionieren, wenn ich parallel Kohlenhydrate zu mir nehme. Mega Frage, das erkläre ich dir gleich. Habe ich am Anfang auch nicht verstanden. Ähm, der wurde um 1 Uhr nachts in der Notaufnahme gemessen. Okay, da würde ich vielleicht dann nicht den Blutzuckerspiegel echt nochmal ähm, ähm, überprüfen, weil äh, da hattest du ja auch eine Stresssituation wahrscheinlich, wenn du in der Notaufnahme bist. Und Stress, ähm, also Cortisol, wenn hoch ist, triggert das auch immer Insulin, würde sich dann schon auch im Blutzuckerspiegel vielleicht bemerkbar machen. Also da würde ich jetzt dann nicht äh, so viel drauf geben, wirklich nochmal einen nüchternen Blutzuckerspiegel im entspannten Zustand machen lassen, ähm, ob der immer noch hoch ist dann bei dir oder ob das dann alles okay ist. Gut, dass du das nochmal sagst. <lacht> okay, also, ähm, bei Facebook ist immer noch keiner dabei. Das ist total traurig hier, ob sich das überhaupt rentiert. Na, egal. Ich lasse einfach mal mitlaufen, ich ignoriere es. Ähm, ah, deshalb haben die eventuell nichts gesagt. Ja, aber in der Notaufnahme werden sie auch nichts sagen. Also, da wird auch der Arzt nichts sagen. Tu, meine Mama hat den nüchtern Blutzucker von 108. Ähm, O-Ton des Arztes war, ich weiß nicht, noch hinkriegt, wahrscheinlich nicht wortwörtlich, aber... Ähm, ja, das ist schon mal alles okay so. Ähm, bei 120 müssen wir dann gucken. Vielleicht ähm, fangen wir dann mal mit Metformin an. Vielleicht ähm, schauen wir dann mal, was, was wir für Tabletten haben. Weil dann sind wir schon im Diabetes. Und das hat sie mir halt erzählt. Und ich so, 
Okay, krass. Ähm, sie wusste dann zu der Zeit ja auch schon, dass ich mit den Ketonen arbeite, hat eh schon überlegt, hey, kann ich die nicht irgendwie einsetzen, können mir die helfen? Ich habe das dann erklärt und gesagt, hey, versuch mal, nimm sie auf jeden Fall, kann nur, kann nur ähm, zu deinem Vorteil sein und sie hat es tatsächlich innerhalb von fünf Monaten rausgeschafft. Also äh, sie hat angefangen im Februar letztes Jahr und war im Juni, Juli, ähm, hatte sie auf einmal einen nüchternen Blutzucker von 89,9, also völlig normaler nüchternen Blutzucker ähm, innerhalb von fünf Monaten. Fand ich spektakulär, hätte ich nie selber gedacht, dass es das so schnell gehen kann und das wirklich einfach dank der Ketone, weil das hätte sie alleine mit der Ernährung so schnell nicht geschafft. Vor allem hätte sie, glaube ich, auch nicht die Disziplin gehabt, das so umzusetzen, weil ähm, sie schon immer mit sehr viel Heißhunger zu, zu kämpfen hatte. Und sie war halt nie so diszipliniert. Das hat mal eine Woche, zwei Wochen gut funktioniert. Eher so crash mäßig und dann war aber wieder vorbei. Und sie hat immer halt Schokolade, was Süßes zum Kaffee gebraucht. Und da helfen die halt die Ketone extrem gut, weil sie den Blutzucker senken. Und somit hast du weniger Heißhunger, weil du kriegst ja den Heißhunger an deiner tiefsten Stelle wieder des Blutzuckers. Das heißt, du isst was, Blutzucker schießt in die Höhe und er schießt schnell wieder nach unten und das ist dann der Moment hier unten, an dem du wieder Heißhunger kriegst. Und dann musst du was essen, dann kannst du gar nicht anders. Dann bist du so in deinem Ding drin, dass da kannst du, es hat auch dann nicht viel mit Disziplin oder Nichtdisziplin zu tun. Das ist einfach, wie sagt man, körperliches Phänomen. Du kannst da nicht so dagegen angehen. Das ist wahnsinnig schwierig. So, ich habe seit letztem Sommer nichts Süßes gegessen. Wow, mega. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ist man nüchtern, wenn man Essen im Magen hat? Nein, dann ist man nicht nüchtern. Also nüchtern ähm, heißt halt wirklich, ähm, du hast, also Blutabnahme nüchtern heißt halt wirklich 10, 10 Stunden nichts gegessen. Also deswegen halt über die Nacht äh, abends noch was essen normal und in der Früh nichts essen, bevor du zur Blutabnahme gehst. Ähm, also Ketone, wie funktionieren Ketone, wenn man Kohlenhydrate zu sich nimmt? Das habe ich auch lange nicht kapiert, weil es macht für mich, hat für mich absolut keinen Sinn gemacht. Weil ich weiß ja, ich kann nur in Ketose kommen, in Ketose kommen, indem der Körper selbst, Kohlen, äh, selbst, Kohlenhydrate, selbst Ketonkörper herstellt, wenn ich mich ketogen ernähre oder faste. Das heißt, wenn ich einfach alle Kohlenhydrate weglasse, dann fängt der Körper an, selbst Ketonkörper zu produzieren. Das macht, ähm, die, das macht die Leber, die produziert Ketonkörper aus dem eigenen Körperfett. Wenn sie keine Energie mehr aus Zucker bekommt oder aus äh, Kohlenhydraten, dann baut der Körper selbst Ketonkörper. Das nennt sich dann ganz streng genommen Ketogenese, dieser Prozess. Also wenn der Körper selbst Ketonkörper produziert. Und Ketose bedeutet, du bist in Ketose, du hast die Ketonkörper im Blut. Und das war halt früher immer nur möglich, wenn du wirklich auf Kohlenhydrate verzichtet hast. Deswegen ist auch ganz lange der Begriff Ketose immer gleichgesetzt worden. Ketose hieß halt ketogene Ernährung, keine Kohlenhydrate gegessen. Jetzt kannst du aber auch in Ketose kommen, obwohl du Kohlenhydrate isst. Und das ist halt so der Punkt, den ich auch lange nicht verstanden habe, was das bedeutet. Du hast dann nämlich diese Kohlen, diese, ich sag immer Kohlenhydrate, diese Ketonkörper im Blut, indem dass du sie trinkst. Also indem dass du sie einfach, das ist für die, die es nicht kennen, die es noch nie gehört haben, das ist, sind Ketonsalze, die du in Wasser aufgelöst trinken kannst. Das heißt, äh, pulvermäßig, also äh, Pulver, das du in Wasser auflöst und dann kannst du es trinken. Und dann bekommst du diese Ketone ins Blut. Dadurch, dass du sie trinkst, die gehen natürlich durch deinen Verdauungstrakt. Deswegen sagt man auch, innerhalb einer Stunde bist du damit in Ketose, bis das Ganze wirklich durch ist, durch deinen Verdauungstrakt im Blut angekommen ist. Kannst du auch messen. Du bist dann wirklich, du kannst es messen, ob du dann danach in Ketose bist. Ähm, und das funktioniert eben, wie gesagt, auch, obwohl du Kohlenhydrate isst, weil der Körper, also wenn der Körper sie kriegt, dann arbeitet er auch damit. Vorausgesetzt, du nimmst die richtigen, das ist ganz, ganz wichtig. Der Körper kann nur mit den Ketonkörpern arbeiten, die er selbst kennt, nämlich die eins zu eins 100% bioidentisch sind zu denen, die er selbst herstellt. Und das sind eben nur die RBHB-Ketone. Und da gibt es auch wirklich nur eine Firma, die es geschafft hat, diese auf natürlichem Weg herzustellen. Und nur mit denen funktioniert es auch. Also wenn du jetzt eingibst auf Google exogene Ketone und ähm, kaufst du da irgendwas, was es da gibt, irgendwelche Tabletten, irgendwas anderes, das wird halt nicht funktionieren. Das wird dich nicht wirklich in Ketose bringen, weil da die Konzentration der Ketonkörper, die wirklich funktionieren, viel zu niedrig ist. Da ist nämlich immer schon auch Beta-Hydroxybutyrat drin. Also das sind die Ketonkörper, die der Körper auch selbst herstellt. Aber hier wirklich zu unterscheiden, nur die rechtsdrehenden Ketonkörper, also das rechtsdrehende Beta-Hydroxybutyrat, RBHB kurz, sind die Ketonkörper, die wirklich dein Körper auch herstellt. Und nur die kennt er und kann sie als Signalmoleküle und Energieträger nutzen. Und somit kannst du eben in Ketose kommen kommen, indem dass du exogene Ketone trinkst und trotzdem Kohlenhydrate isst. Ich habe das tatsächlich probiert, weil ich es nicht glauben konnte. Ich habe die 
bestellt, damals noch kompliziert in den USA, mit, für sehr viel Kohle, mit Zoll und Versand und was auch immer. Hat ewig gedauert, bis ich sie endlich hatte. Habe mir dann auch ein Messgerät gekauft, um meine Ketone im Blut messen zu können selber. Das ist so wie so ein Peaksgerät, wie du auch Blutzucker messen kannst. Ich habe sogar so ein Kombigerät, das kann beides, das ist ganz cool. Habe dann gemessen, okay, ich komme damit in Ketose, cool, hätte ich schon mal nicht gedacht, ist richtig cool. Habe mir dann am nächsten Tag aber tatsächlich auch noch einen Teller Paste dazu gekocht, um wirklich zu sehen, okay, ich habe Pasta gegessen, ich trinke Ketone, ich bin trotzdem in Ketose. Klar, weil ich habe ja die Ketonkörper im Blut, nur weil, ähm, weil du Kohlenhydrate isst, gehen die ja nicht nicht ins Blut. Wenn du sie trinkst, hast du sie im Blut. Der Körper stellt sie deswegen aber noch lange nicht selber her. Also selber herstellt du sie erst, wenn du wirklich deine Kohlenhydrate weglässt. Nichtsdestotrotz kannst du aber mit den exogenen Ketonen die gleichen Vorteile erzielen, wie bei einer normalen Ketose auch. Ja. Du bist zwar nicht in der körpereigenen Fettverbrennung, das nicht, wenn dir das jemand erzählt, das ist auch Bullshit, das stimmt nicht, dann kennt sich die Person entweder nicht aus oder sie hat einfach keinen Bock, sich damit zu beschäftigen oder sagt halt einfach nur, hey, wenn du Ketose, Ketone trinkst, bist du in der Fettverbrennung, das ist nicht richtig. Also das ist wirklich nicht richtig, weil in der körpereigenen Fettverbrennung bist du wirklich erst, wenn dein Körper selbst Ketonkörper herstellt. Trotzdem können wir aber die exogenen Ketone diese ganzen Vorteile mitbringen, im Sinne von mehr Energie, mehr Fokus, einfach diese mentale Klarheit, dass du dich einfach wirklich on fire fühlst, dass du wirklich konzentriert bist, dass du mehr Energie hast, bessere Haut, besseren Schlaf, bessere Verdauung, all diese Dinge. Blutzuckerregulierung, also sie senken den Blutzucker um 16% tatsächlich, hat man getestet mit Mahlzeiten, also gibt es auch kleine Studien dazu. Und ich bin selber auch auf ein ähnliches Ergebnis gekommen, als ich selber gemessen habe, wenn du exogene Ketone vor deiner Mahlzeit trinkst, senkt es den Blutzucker der Mahlzeit um 16%. Das heißt, ohne Ketone würde dein Blutzucker 16% mehr ansteigen als mit Ketone. Das nur so zum Verständnis. Ähm, Entzündungen im Körper werden reduziert durch Ketonkörper im Blut. Also richtig, richtig genial. Generell fühlst du dich besser, du bist besser drauf, deine Stimmung ist besser. Und was ich halt auch merke, der bessere Schlaf. Ich finde das so wahnsinnig cool, dass ich jetzt einfach durchschlafen kann. Zum Dank auch ähm, an, den, an die exogenen Ketone tatsächlich. Die haben mir ja wirklich da meinen Schlaf sehr, sehr revolutioniert. Und das sind halt richtig, richtig coole Dinge. Ähm, was dir bewusst sein muss, das Ganze ist keine Wunder Abnehmpille. Also du kannst jetzt nicht sagen, hey, ich esse nur noch Schrott und kümmere mich nicht um meinen Körper, trinke aber exogene Ketone und es wird was passieren. Ja, bei manchen passiert was, die nehmen auch ab. So, nur auf diesem Wege, habe ich alles schon erlebt, ist aber nicht der Normalfall. Wichtig wäre wirklich, dass du auch deine Ernährung mit umstellst. Und das ist halt das Schöne, weil die exogenen Ketone dir helfen, diese Ernährungsumstellung, diese, diesen, diese Gewohnheits die, diese Veränderung deiner Gewohnheiten besser umzusetzen. Ja? Weil natürlich ist es schwer, wenn du erstmal auf Zucker verzichten sollst, wenn du Gluten weglassen sollst, dann denkst du dir so, boah, mein Leben hat einfach keinen Sinn mehr. Ganz viele, die so reagieren. Aber wenn sie dann die Ketone als Unterstützung trinken, brauchen sie das auch nicht mehr, weil sie haben dann keinen Heißhunger mehr. Das ist wirklich, das höre ich schon nach zwei, drei Tagen Ketone trinken, schreiben die Leute, also mein Heißhunger ist weg, das ist ja Wahnsinn. Und somit ist es halt schon eine sehr, sehr tolle Erleichterung, weil du dir einfach bei deiner Ernährungsumstellung oder auch wenn du mehr Energie hast, möchtest du dich mehr bewegen, also bei deiner Bewegungsumstellung, ich glaube, so ein Wort gibt es gar nicht, aber ihr wisst, was ich meine, ist das natürlich ein riesen Vorteil. Von dem her, ähm, ja, einfach, ich sage immer, hey, probier es aus, ähm, dann weißt du, wie es sich anfühlt, dann weißt du, wie sie dich unterstützen können, das ist immer so mein Ding, hey, wenn du es nicht ausprobiert hast, kannst du nicht wissen, wie es funktioniert. Und wenn du sagst, Mensch, das ist spannend, würdest du gerne mal ausprobieren, dann äh, schreib mir super gerne direkt ähm, Linktree in meinem Profil, der allererste Link, sowohl hier auf TikTok, als auch auf Instagram, als auch auf Facebook, falls ihr irgendjemand vielleicht das im Nachgang noch anschaut. Ja, ich, ich drehe mich mal zu euch, ja, ich will euch nicht ignorieren, aber die Leute reden mit mir, hier redet leider keiner mit mir. <lacht> ähm, genau, übrigens, Instagram redet auch nicht mit mir, außer, außer die Ludmilla, die hat was geschrieben, stimmt, Entschuldigung. Ähm, so, was wollte ich sagen? Ach ja, Linktree in meinem Profil, der allererste Link, der führt direkt in mein WhatsApp, da könnt ihr mir dann schreiben. Der Text ist schon vorgefertigt für die Ketone. Ihr könnt euren Namen dazu schreiben. Ihr könnt sagen, hey, ich war ja heute im Live dabei. Ähm, und dann kann ich euch gleich zu, äh, zuordnen. Und dann könnt ihr, dann schicke ich euch gerne mehr Informationen zu den Ketonen. Wer erstmal nur mehr Infos will und wer sagt, hey, ich möchte es ausprobieren, der kriegt natürlich dann auch den ähm, Shoplink. Auf jeden Fall. Wir haben nämlich gerade noch ein sehr, sehr cooles Angebot. Die 25% gelten immer noch. Eine richtig geile Sache, auf jeden Fall. So, jetzt schaue ich mal, was TikTok hier macht. TikTok ist total aktiv. Das finde ich cool. Ich hoffe, Dödler22, die Frage ist jetzt, 
umfassend beantwortet worden und du hast es jetzt verstanden, wie es funktioniert. Also, dass es keine, ähm, keine bunte Abnehmpille ist, aber dass du trotzdem damit in Ketose kommst und das messen kannst im Blut, auch wenn du Kohlenhydrate isst. Und das ist halt so das Phänomenale, weil das gab es vorher nicht. Das war nicht möglich für die breite Masse, trotzdem in Ketose zu kommen. Und das ist halt cool, weil Leute, die sich nicht ketogen ernähren können oder auch nicht länger fasten können, Leute, die Hashimoto haben, die eine schüttischen Unterfunktion haben, die vielleicht eine, schon eine vorbelastete Leber haben, die keine Galle mehr haben, die würden sich ja nicht ketogen ernähren. Und die können trotzdem jetzt auch die Vorteile der Ketose genießen, also sehr cool. Ähm, ist man nüchtern, wenn man, oh, jetzt muss ich nach oben scrollen, Entschuldigung, ähm, weil immer wenn ein neuer Kommentar kommt, geht es wieder nach oben, das ist ein bisschen blöd. Äh, äh, pff, jetzt muss ich einiges scrollen hier, also ist man nüchtern, wenn man Essen im Magen hat, das hatten wir schon, okay. Oh, ich habe mich nach dem Blutzuckermessen noch ein paar Mal übergeben. Ähm, weil sie wahrscheinlich auch gleichzeitig Blut abgenommen haben, oder? Also nicht nur, weil du dir einen Finger gestochen hast. Also klar, manche reagieren natürlich da schon auch schon heftig drauf. Dann war das doch nicht mein nüchtern Blutzucker. Ähm, um 1 Uhr nachts, wenn du davor vielleicht um, nee, wenn du vielleicht um 10 noch was gegessen hast oder auch um 8, dann war es nicht wirklich der komplette nüchtern Blutzucker, nee. Ähm, danke. Und damit nimmst du dann weniger Kalorien zu dir, da weniger Hunger. Äh, das ist das eine, genau. Wenn du weniger Heißhunger hast, weniger Hunger, isst du weniger oder weniger die falschen Sachen, eher die richtigen Sachen, dann hast du automatisch auch mehr Bock auf gesunde Sachen, beziehungsweise vermisst die ungesunden Dinge nicht. Ähm, und natürlich, wenn dein Blutzucker gesenkt wird, hat es natürlich auch langfristig ähm, Einfluss auf, auf deine Werte und dein Körper wird auch gesünder. Ja? Da geht es dann nicht nur um die Kalorien, die du tagtäglich zu dir nimmst, was dir natürlich beim Abnehmen hilft. Ja? Wenn du einfach weniger isst, weniger Kalorien zu dir nimmst, dann nimmst du automatisch dann ab. Wenn du einfach weniger Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst, wenn dein Körper gesund ist. Das funktioniert natürlich nicht bei jemandem, der eine Insulinresistenz hat. Der muss da ein bisschen länger dran arbeiten. Ähm, genau. Und ähm, hast halt dann, wie gesagt, die ganzen anderen Vorteile, wenn der, wenn der Körper mit Ketonkörpern arbeitet, übrigens auch dein Gehirn bevorzugt zu jeder Zeit immer die Ketonkörper über der Glukose. Auch die, ähm, die Moleküle der Ketonkörper sind auch viel kleiner, die können die blut hirn schneller überwinden ähm, und somit schneller dein Gehirn mit Energie versorgen. Also das ist auch eine sehr, sehr coole Sache. Ähm, wenn ich mich nach dem Blutzuckermessen noch einige Male übergeben habe, dann war ich nicht nüchtern. Naja, also ja, dann ist alles raus. Das ist, das ist eine schwierige Frage. Ich würde trotzdem, um sicher zu sein, also das klingt ja, klingt ja nach keiner schönen Notaufnahme, nach keinem schönen Notaufnahmenaufenthalt für dich um 1 und 1 Uhr nachts. Also ich hoffe, es ist alles wieder okay. Ähm, ich würde es einfach noch mal checken lassen, ja, lass einfach den nüchternen Blutzucker nochmal messen, ähm, geh in der Früh mal zum Arzt, lass dir so einen Termin geben und dann weißt du es wirklich fix. Eine schwere Gastritis, okay, naja, da war wahrscheinlich einiges, huh, okay, das tut mir echt leid. Wurde vom Leitungsdienst abgeholt und direkt Blut abgenommen, beziehungsweise bei 104 und davor und danach habe ich mich sehr oft übergeben, aufgrund der Gastritis war ich nicht nüchtern, okay. Ja, aber heute um 9 Uhr Blut abnehmen, nee, nichts okay ist, eine Autoimmungastritis. Okay, also wenn der Blutzucker okay ist, perfekt. Jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. Okay. Dann hoffen wir mal, dass es dir auf jeden Fall schnell und bald besser geht. Sorry, ich habe nur Angst vor Prädiabetes. Ja, ganz viele. Aber ich würde sagen, mein Tipp an dich, wenn du am Anfang jetzt ja schon dabei warst, dann hast du ja schon gehört, dass du trotzdem eine Insulinresistenz haben kannst, auch wenn dein nüchtern Blutzucker normal ist. Deswegen lass einfach mal den HOMA-Index checken, dann weißt du wirklich sicher, bist du schon in der Insulinresistenz drin und dann weißt du halt auch, dass du auf jeden Fall was dagegen tun musst, um nicht in Prädiabetes zu landen. Das wäre echt mein Tipp und nicht nur an dich, sondern wirklich auch an alle da draußen. Lasst einfach mal checken, was euer Insulinstatus macht. Also lasst einfach den HOMA-Index nehmen, um zu schauen, ob vielleicht bei euch eine Insulinresistenz vorliegt. Ähm, du isst seit Jahren glutenfrei, seit über einem Jahr keinen Zucker. Ja, Brechtags, sehr gut. Das ist doch mega. Ach, das war übrigens ein, seit zwei verschiedenen Leute, oder? Nee, seid ihr gleich. Ich sehe nämlich, ähm, eure Bilder sind so wahnsinnig klein auf TikTok. Da ist es ein bisschen besser auf Instagram. Ähm, aber Prädiabetes würde dein Leben echt zerstören, auf gar keinen Fall. Das, so reagieren ganz, ganz viele. 
Aber so ist es nicht. Das, du brauchst einfach da ein bisschen andere Perspektive, deinen Lebensstil ändern. Du hast jetzt ja gehört, wie deine Ernährung dann auszusehen hat, beziehungsweise wie sie dir helfen würde, da wieder rauszukommen. Und es gilt auch für alle. Also alle, die jetzt sagen, hey, Diabetes, Insulinresistenz, das ist alles nicht mein Thema. Das ist für jeden Thema, weil wie gesagt, jeder Zweite hat eine Insulinresistenz, ohne dass es weiß. Also das ist einfach wirklich Fakt. Und jeder, der bei mir im Coaching startet, hat auch eine Insulinresistenz. Also das ist einfach wirklich sehr weit verbreitet und keiner weiß es tatsächlich. Und das Leben ist deswegen nicht zerstört. Das Leben geht immer weiter und es wird sogar noch viel besser weitergehen, wenn du es dann mal geschafft hast, deine Gewohnheiten ein bisschen umzustellen, dann bist du merken, es braucht nicht ständig Zucker, es braucht nicht ständig Pasta, es braucht nicht immer Brot. Man lebt sich anders genauso gut und ähm, man fühlt sich einfach so viel besser, so viel fitter, nicht mehr so aufgebläht. Irgendwie, wir hatten vorher einen Blähbauch, ich weiß nicht, ob die Person noch da ist. Äh, durch Gluten und Zeug äh, ständig sowas essen und viel Zucker essen, kriegst du natürlich auch ein Blähbauch, auch ganz klar. Das vergesse ich immer zu sagen, weil für mich ist das so logisch und ich esse das Zeug sehr selten. Deswegen, Aber jemand anders weiß es vielleicht einfach nicht. Ne? So, was sagt denn die Tina hier? Ähm, wie kann ich denn meinen Kalorienbedarf und damit das Defizit ausrechnen? Gibt es leider kein passendes Studio in der Nähe? Da kommt noch was. Zum Prädiabetes muss man was anderes machen, um da rauszukommen oder dauert es einfach nur länger? Gefühlt dauert es wahrscheinlich ein bisschen länger, ja. Klar, wenn du, je tiefer du wo drin steckst, desto länger brauchst du, bis du wieder rauskommst. Aber die gleichen Tipps, die ich immer gebe zum Thema Insulinresistenz, wie du da rauskommst, eins zu eins gleich. Kalorienbedarf ausrechnen, ja. Das ist halt schwierig, wenn du es nicht wirklich irgendwo messen lassen kannst, wo eine gute Waage ist halte ich so ein bisschen an diese Online-Rechner, die es natürlich online gibt, ja, die sind natürlich nur bedingt gut, ähm, aber was da so rauskommt, kann schon so einigermaßen stimmen, aber je nachdem, was da rauskommt, auch nochmal kritisch hinterfragen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, mein Grundumsatz ist, sind 1400 Kalorien. Ich bin eher klein, ich bin 1,65, ähm, habe aber eine solide Muskelmasse. Also jemand, der vielleicht jetzt nicht so viel Muskelmasse hat wie ich, der hätte noch einen weniger den Grundumsatz. Und das sind Grundumsatz bedeutet, die Summe an Kalorien oder die Menge an Kalorien, die dein Körper verbraucht im Ruhezustand. Und das heißt jetzt wirklich Ruhezustand, also wirklich ein Tag, wo du nur auf der Couch gelegen bist. Ähm, die braucht dein Körper, um zu funktionieren. Für deine Organe, für alle Stoffwechselprozesse, fürs Gehirn, da geht auch sehr viel Energie drauf. Das ist die Energie, also die Summe der Kohlenhydrate, die dein Körper braucht, um zu überleben um gut zu überleben, um gut zu funktionieren. Ähm, das heißt, da kannst du dir schon mal erschließen, wenn du jetzt unter deinem Grundumsatz essen würdest, ja, dann wäre das eine Notsituation für den Körper ähm, und der Körper würde sich denken, boah, scheiße, was ist hier los, Hungersnot, äh, wir sterben bald, so ungefähr. ja. Natürlich mit ein, zwei Tagen noch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen halt auch ein Appell an alle, die immer zu wenig essen, das ist auch nicht gut. Oder Crash-Diät machen, absolut nicht gut. Und dann kannst du einfach gucken, wie viel bewegst du dich, weil zu deinem Grundumsatz kommt dann Leistungsumsatz noch hinzu und Grundumsatz plus Leistungsumsatz ist gleich Kalorienbilanz. So einfach ist die Rechnung, so einfach vielleicht auch doch wieder nicht, weil der Körper ist komplexer als das. Das wäre die einzige, die, die einfache Rechnung, ja, aber das funktioniert halt nicht bei jedem, weil im Dinge dazukommen, wie eine Insulinresistenz, eine Schilddrüse, schlechter Schlaf, ähm, zu viel Stress, Hormone und, und, und. Das heißt, so einfach ist es auch nicht, aber es ist wirklich so, wenn du sagst, du möchtest abnehmen, solltest du im leichten Kaloriendefizit essen. Das reicht schon 200-300 Kalorien im Defizit, definitiv. Und dann musst du halt auch jeden Tag, ist dein Kalorienbedarf hier anders, ne? weil du bewegst dich mal mehr, mal weniger, müsstest du jeden Tag einfach ausrechnen. Ich bin absolut kein Kalorienzell-Fan. Ich hasse das, ich finde das mega nervig. Wenn ich schon mein Essen irgendwo in eine App eingeben will, habe ich schon keinen Bock mehr aufs Essen, weil es dauert mir viel zu lange. Aber es kann eine Möglichkeit sein, um das Ganze zu kontrollieren. Und wenn du absolut keinen Plan hast, wie viele Kalorien in diversen Lebensmitteln sind, ist es vielleicht auch was, was ich dir vielleicht mal raten würde, dich mal damit zu beschäftigen, weil dann über solche Apps kannst du schon auch lernen, wie viele Kalorien in Lebensmitteln stecken. Und ganz viele sagen halt immer, ja, ich esse ja eh so gesund, ich nehme aber nicht ab. Aber vielleicht essen sie einfach zu viele Kalorien. Ja, das ist bei vielen... Ähm, vielen der Fall, aber auch nicht bei allen. Manche haben halt wirklich eine Baustelle im Körper, wie eine Insulinresistenz oder eine Schilddrüsenunterfunktion oder so, ähm, wo, warum es dann einfach nicht, äh, nicht funktioniert. Ähm, genau, aber so könntest du einfach ähm, ausrechnen, ähm, was dein Kalorienbedarf ist, sowas auch mal in der App eingeben, einfach mal ein paar Tage, um zu lernen, okay, wie viele Lebens-, viel Kalorien haben denn die Lebensmittel, die ich einfach gerne esse oder die ich viel esse und dann halt einfach mal da ein Gespür dafür zu bekommen. Aber wenn du dir quasi diese Faustformel verinnerlichst, die ich immer sage, eine große Portion Gemüse, Ballaststoffe, die Hälfte deines Tellers, eine Portion gesunde Fette, eine Portion Eiweiß, wahlweise dann am Ende der Mahlzeit noch gute langkettige Kohlenhydrate und wenn du diese Mahlzeit zwei bis dreimal am Tag isst, dazwischen keine Snacks, 
dann bist du schon mega gut aufgestellt. Dann brauchst du eigentlich auch nicht mehr so viel Kalorienzellen, weil dann reguliert sich das von alleine. Vielleicht auch nicht gleich von heute auf morgen, aber dann isst du halt auch irgendwann nicht mehr zu viel oder der Körper reagiert einfach wieder, wenn er satt ist. Nennt man auch so ein bisschen intuitives Essen, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, aber das kann ich halt auch niemandem sagen, der eine Zuckersucht hat oder der noch abhängig ist vom Zucker, weil da wird es einfach nicht funktionieren. Ähm, genau, deswegen muss man da erstmal diese Dinge weglassen und da erstmal so einen kleinen, ich sag mal so ein Reset machen und dann funktioniert das auch ähm, immer besser. Jetzt haben wir noch eine Frage. Oh, das habe ich hier vergessen. Zack. Ähm, morgens nehme ich Protein Pro und Keto. Nachmittags Keto und abends esse ich, was ich möchte. Wenn wir ausgehen zu Hause, gibt es nur Proteine. Ist das okay? Ähm, wa was meinst du mit Keto? Redest du von den exogenen Ketonen? Soll ich sehe hier immer noch eure, nur eure Benutzernamen, Winnie Coll. Also ich sehe dann auch, ich checke dann immer oft gar nicht, wer hier ist. Wahrscheinlich würde ich euch kennen, aber... Mit euren Benutzernamen alleine, da komme ich immer nicht so gut klar. Das ist echt schade. Im Winter sehr sportlich, mit Fällen auf dem Berg. Ja, yeah, sehr gut. Sommer in der Hitze eher gemütlich, aber immer auf der Waage. Das klingt doch sehr cool. Ähm, also nochmal zu der Proteinfrage. Also ich kann jetzt nur, nur schätzen. Also Protein Pro ist ja dann auch das von Prove It, nehme ich an. Das heißt Pro, das Eiweiß heißt Pro. Klingt super für morgens und Ketone dazu. Nachmittags Ketone und abends isst du, was du möchtest. Ja. Also da hast du auch abends mit deiner Mahlzeit, kannst du ja dann deine ganze Mahlzeit in diese, also deine ganzen Kalorien für den Tag in diese Mahlzeit packen. Ähm, immer eiweißreich. Ähm, klingt gut, ja. Wichtig wäre halt trotzdem, dass du da nicht zu wenig isst, aber ich ich glaube, also ich, glaub, ich weiß, wer du bist, aber ich bin mir unsicher, <lacht> ähm, ähm, dass du eine Kundin von mir bist. Ich weiß gerade den Namen nicht parat. Schreib es gerne rein, dann kenne ich aus, wenn du noch dabei bist. Ja, prove it, genau. Ähm, dass du nicht zu wenig isst. Aber wenn du eben eine Frau bist, auch eher klein bist, dann hast du eben auch keinen großen Bedarf, äh, keinen, keinen hohen, hohen Grundumsatz. Und ich kann ganz easy peasy meinen Kalorienbedarf in einer Mahlzeit decken. Ich kann auch locker drüber kommen. Gar kein Problem, wenn ich noch ein Dessert esse oder so. Ähm, absolut kein Thema, ähm, kriege ich gut hin. Und wenn du halt auch merkst, ähm, gerade als Frau, das ist auch okay für deine Hormone zum Beispiel, du hast da doch keine Zyklusstörungen, ähm, auch in deiner zweiten Zyklushälfte läuft alles normal, dann ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Bei mir war es halt so, wenn ich ähm, wirklich äh, so lang faste, also erst abends was essen würde, in meiner zweiten Zyklushälfte oder halt auch komplett auf alle Kohlenhydrate verzichten würde, in meiner zweiten Zyklushälfte, mir tut es nicht so gut. Also ich merke da schon, dass mein Zyklus da ein bisschen durcheinander kommt. Also da auch noch ein bisschen darauf achten, also Tipp 1 eben schauen, dass du nicht zu wenig isst, aber ich glaube, wie gesagt, als Frau hat man da eher weniger das Problem. Und ähm, zweitens, dass du halt wirklich ähm, schaust, ob es deinen Hormonen immer noch gut geht. Also sprich, wenn dein Zyklus da in Ordnung ist, dann ist das alles gut. Wie sieht es aus mit Schmand und Creme Fresh? Habe ein Rezept, ähm, Möhren ingwer suppe war mir da aber nicht sicher. Klar, kannst du machen. Also da bei Creme Fresh musst du halt schauen, wenn es jetzt irgendwie ein Fertigprodukt ist, auf versteckten Zucker achten, aber die richtigen normalen Creme Fresh, da ist nichts drin. Ähm, bin quer, quer, quer rein, der Zyklus, Entschuldigung. Ja, es ging um den weiblichen Zyklus, dass man sich den mit ähm, einer Hormondisbalance beieinander bringen kann, wenn man ständig und immer auf Kohlenhydrate verzichtet und wenn man zu lange fastet. So, jetzt habe ich dich abgeholt. Nicht, dass du hier denkst, oh mein Gott, was redet die hier? Ich habe Angst, ich gehe gleich wieder raus. Es geht nämlich um gesunde Ernährung und um Insulinresistenz, wie du da wieder rauskommst, wie du deinen Körper gesünder machen kannst. Ähm, lustig. Ähm, ja, also Creme Fresh, Schmand, klar, in der Suppe, da hast du ja auch nicht so viel drin, kannst du definitiv machen. Das ist halt auch klar, Leute verzichten halt gerne darauf, weil es viel Kalorien hat, ja. Ich bin halt eher so, lieber dann ein bisschen mehr Kalorien, lieber mehr Fett, dafür weniger Zucker. Das ist halt so meine Devise, das funktioniert auch gut, aber trotzdem musst du natürlich, wenn du abnehmen möchtest, auch ein bisschen auf deine Kalorien schauen, keine Frage. Kannst du vielleicht nochmal was zu den anderen Produkten sagen? Ketone sind mega, würde gerne auch mal die anderen Produkte testen, aber wie und wofür? Hoffe, du weißt, was ich meine. Na klar, weiß ich, was du meinst. Das macht voll Sinn. Ich habe auch schon mal live gemacht, nur um die, ähm, nur um die Supportprodukte. Aber das war auch ganz cool. Waren aber wenige Leute dabei, da war ich sehr traurig. <lacht> Könnte ich eigentlich mal wieder machen. Ähm, ich kann ja aber jetzt kurz, äh, ganz kurz, wenn du noch ähm, drin bleiben kannst, kann ich es noch kurz erklären. Jetzt haben wir noch die Ludmilla, aber wenn man öfter Krafttraining macht, dann muss man mehr essen. Das stimmt, ja, weil du dann auch einen höheren ähm, Kalorienverbrauch hast bei Muskeln. 
erhöhen den Grundumsatz. Je mehr Muskeln du hast, desto höher ist dein Grundumsatz. Muskeln verbrauchen nämlich auch im Ruhezustand Kalorien. Deswegen liebe ich Muskeln aufzubauen, dann kann ich mehr essen. Finde ich genial. Ähm, genau, und ich würde es nicht formulieren, muss man mehr essen, sondern darf man mehr essen. Also ich finde das sehr cool einfach, weil, ähm, ja, wie gesagt, mit 1400 Kalorien Grundumsatz, das hast du locker auch mal gefühlt in einer Mahlzeit geschafft. Ne? So ist das Leben leider. Genau, also machen wir gerne noch abschließend. Ähm, hat Red Bull ohne Zucker einen Effekt beim Abnehmen? Äh, würde ich halt darauf achten, was noch drin ist. Ich weiß es beim Red Bull nicht, ich habe da noch nie hinten drauf geschaut. Ich hasse Red Bull, ich packe auch den Geschmack, äh, den Geruch gar nicht, da muss ich weggehen, das, da wird es mir sonst schlecht. Ähm, schau, dass da nicht irgendwas Verstecktes drin ist. Ich glaube, da sind auf jeden Fall einige hässliche, vielleicht ist da auch Aspartam mit drin, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, oder wenn so Maltodextrin, Maltrit drin ist, das sind immer auch Zuckerersatzstoffe, die den Blutzuckerspiegel sehr, sehr stark nach oben treiben. Das wäre dann natürlich fürs Abnehmen absolut nicht gut. Aber hin und wieder so ein Red Bull Zero oder wie das dann heißt, einfach ohne Zucker, wenn du es gar nicht ohne leben kannst, ist bestimmt irgendwie auch drinnen. Ich würde halt generell von solchen Energy Drinks wegkommen, weil die pushen dich ja nur. Also dann lieber halt sowas wie zum Beispiel die Ketone einsetzen, wo du natürliche Ketonkörper hast, die dir Energie geben, die dir als Signalmolekül und Energieträger dienen, weil selbst wenn der Zucker dann nicht mehr drin ist im Red Bull, da sind trotzdem viele Stoffe drin, wo ich sage, absolut, das hat halt nichts mehr mit Lebensmitteln zu tun und nichts mehr mit Nährstoffen. Genau. So, die anderen Produkte, ich habe sie da, ich kann sie schnell zeigen. Dann können wir das noch schnell auch zeigen. Also wir haben auf jeden Fall ähm, die Keto Cream. Die sieht so aus. Das ist im Prinzip ähm, MCT. MCT mit Zimt. Kannst du in einen Kaffee machen, kannst du in äh, Desserts machen, kannst du in Joghurt machen, kannst du in Quark machen. Überall, wo du süßen würdest, kannst du auch zum Backen hernehmen, kannst du erhitzen, gar kein Problem. Nur mit Erythrit gesüßt und mit Stevia. Blutzuckerspiegel steigt nicht an. MCT hilft dir schneller, dass dein Körper schneller selbst eigene Ketonkörper produziert. Ist eine sehr, sehr coole Sache. Bringt aber alleine nur was, um in Ketose zu kommen, wenn du dich wirklich ketogen ernährst oder wirklich ähm, fastest. Ähm, wenn du jetzt Kohlenhydrat reich dich ernährst, viel Zucker isst, dann bringt dir das halt auch nicht so viel. Ja, es sind trotzdem gesunde Fette für deinen Körper, kann man dann machen, aber in Ketose wirst du deswegen nicht kommen. Ja, dann brauchst du schon hier die wirklichen, die richtigen, die großen, die exogenen Ketone. Dann haben wir die Elektrolyte. Ich mache jetzt nur mal so einen ganzen Schnelldurchlauf und könnte gerne auch mal wieder ein Live äh, wirklich ähm, über die einzelnen Produkte machen. Ähm, für die liebe Tine, das mache ich doch immer gerne. Genau, das sind die Elektrolyte. Ähm, vor allem Kalium, Magnesium scheiden wir viel, viel mehr aus, wenn wir uns äh, kohlenhydratarm äh, ernähren oder gesund ernähren, viel Gemüse essen, weil dann schwemmen wir automatisch mehr Wasser aus, was gut ist, ja, weil Zucker und den, der ganze Schrott sozusagen, der bindet Wasser im Körper, das wollen wir nicht, wir wollen das Wasser wieder loswerden, müssen das Wasser dann natürlich auch wieder auffüllen, aber jedes Mal, wenn wir Wasser verlieren, verlieren wir auch Elektrolyte, deswegen müssen wir auch die Elektrolyte wieder auffüllen. Ähm, wer mich schon länger verfolgt, wer meine Storys wieder anschaut, ihr seht auch immer, ich trinke immer die Elektrolyte zusammen mit den Ketonen, ja, einfach zweimal am Tag, zweimal am Tag Ketone, zweimal am Tag Elektrolyte, wenn ich einen Tag habe, wo ich viel Sport mache, wo ich viel schwitze, wo es richtig heiß ist, kann auch mal sein, dass ich noch mein drittes oder viertes Mal Elektrolyte trinke, weil ich einfach auch weiß, ich habe viel verloren, da muss ich wieder viel auffüllen. Genau, ähm, dann haben wir noch MCT-Öl, das habe ich jetzt auch hier, genau. Das ist, ich habe es noch zu. Ich, ah, nein, ich habe es sogar offen. Das kommt äh, auch in so einer Box. Es ähm, sind 16 Stück drin. Das sind also kleine Ampullen. Die kann man ähm, so trennen. Kann man auch ähm, wieder verschließen, dann beziehungsweise ähm, auch mehr, mehrmals hernehmen. Man kann äh, das über Gemüse machen, das MCT-Öl. Man kann es ähm, einfach als Schrott trinken. Man kann es in Kaffee machen. Ich finde es auch lecker. Schmeckt ein bisschen nach Kokos. Kann man es auch in schwarzen Kaffee machen. Das Besondere an unserem MCT-Öl und auch an dem MCT, das in der Keto-Cream ist, ist tatsächlich, dass es aus drei verschiedenen Fettsäulen besteht, nämlich C8, C10 und C12-Fettsäulen. Ähm, C8 ist so diese typische, die einfach die Ketose fördert, heißt, dem, dem Körper hilft schneller, eigene Ketonkörper zu produzieren. C10 senkt auch das Sättigungsgefühl, also hilft, dass wir einfach wieder, dass das Sättigungshormon auch wieder besser funktioniert. Und C12 kennen wir aus dem Kokosöl, ähm, ist super, super gut fürs Gehirn. Und so hast du da eine tolle Kombi aus allem drei und musst halt nicht irgendwie selber was zusammenmischen. Es gibt ja viele, die nehmen das C8-Öl mit Kokosöl zusammen, musst du schon mal zwei Produkte kaufen, musst es zusammenmischen, fehlt dir aber immer noch C8, äh, C10. 
Also so finde ich es echt sehr, sehr cool. Eine sehr, sehr coole, ja, also Prubit nennt es Functional Fat Technology, also funktionale Fat Technologie. Genau. Und dann hätten wir noch das Eiweiß. Das habe ich auch. Wo habe ich das? Das habe ich jetzt nur hier in der Box. Das ist noch zu. Ähm, gibt es aber auch einzelne Tütchen. Also wer es äh, zum Mitnehmen haben möchte, gibt es in Schoko und in Vanille. Also mit, ähm, Dark Chocolate Pro oder Birthday Cake heißt es. Das Vanille ähm, finde ich auch sehr, sehr lecker. Ich kombiniere es gerne auch mit den Schoko-Ketonen. Ähm, es gibt nämlich exogene Ketone mit ähm, Swiss Kakao-Geschmack, die ich persönlich in Wasser nicht geil finde. Deswegen packe ich die gerne in mein Eiweiß. Schmeckt sehr, sehr gut. Kann ich empfehlen als Regeneration, als cooler Shake nach dem Training zum Beispiel. Aber auch wie wir hier hatten zum Beispiel, wer auch immer das war. Ich weiß immer noch nicht, wie du heißt. Winnie, Winnie Cole, <lacht> ähm, die äh, das Pro ähm, in der Früh trinkt, als Frühstück sozusagen, als Mahlzeitenersatz, kann man auch machen. Genau, so, zum Thema Insulinresistenz, ähm, wenn noch Fragen sind, letzte, letzte Chance, gerne noch reinhauen, dann ähm, bin ich nämlich weg, bin ich schon eine Stunde zwölf, alte Schwede, und jetzt wird es spannend, ob mein Paket unten ist. Ich habe nämlich Wein bestellt, als ich bei der Weintour war, passt jetzt nicht zum Thema Insulinresistenz, aber... Ähm, die hatten da sehr, sehr leckeren Wein und dann habe ich mal wieder ein paar coole Geschenke. Und jetzt hoffe ich, das steht unten und die haben es nicht wieder mitgenommen, das liebe FedEx. Ähm, genau, das nehme ich zum Frühstück. Ja, sehr cool, perfekt. Mag ich auch sehr gerne am Vormittag. Ähm, ja, ich würde sagen, cool, dass ihr dabei wart. Ihr könnt auf jeden Fall auf äh, Facebook das Live dann nochmal im Nachgang anschauen. Gerne auch eure Leute drunter verlinken. Ähm, wenn ihr sagt, hey, das war Mehrwert für euch, ihr äh, habt dabei was gelernt, dann können bestimmt auch andere Leute davon profitieren. Für mich ist das wirklich so ein Herzensthema, diese Insulinresistenz, dass es einfach in die Welt getragen wird, dass die Leute halt nicht irgendwann aufwachen im Prädiabetes oder im Diabetes und denken, oh mein Gott, wie wir hier hatten, und da wäre mein Leben zu Ende, sondern halt vorher schon ähm, einfach die Handbremse ziehen und sagen, okay, ähm, ich ändere einfach mein Leben, ich möchte ein gesunder Leben, ich möchte ähm, einfach tatsächlich ja, mein Lebensstil ändern, mich mehr bewegen. Ähm, Bewegung haben wir jetzt, ähm, wir waren ja bei der Ernährung fast stehen geblieben, genau, noch ganz kurz abschließend, Bewegung, da wäre einfach Krafttraining wirklich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr hilfreich und ähm, Schlaf verbessern auch wichtig, auch dazu habe ich ein Live, wie du deinen Schlaf verbessern kannst, weil schon eine Nacht schlecht Schlaf verschlechtert tatsächlich deine Insulinsensitivität um ganze 30%. Prozent Und bei den natürlichen Supplementen hatten wir eben die exogene Ketone, ähm, was natürlich super wichtig ist, Magnesium und Omega-3 würde ich jedem empfehlen, der das noch nicht macht, raus möchte aus einer Insulinresistenz, das wirklich zu supplementieren. Und was man noch einsetzen kann, ähm, als allerletztes, dann bin ich durch, wäre das Myoinositol. Ähm, das macht auch die Zellen sensitiver dem Insulin gegenüber tatsächlich. Genau. Viele Ausdrücke, die kein Mensch versteht, also die, die mir schon länger folgen, verstehen mich, glaube ich, sehr gut, aber gerne immer fragen, wenn du, wenn du eine Frage hast, wie gesagt, geht es um Insulinresistenz, ähm, gesund abnehmen, wie kommst du wieder raus aus deiner Insulinresistenz, ich bin jetzt auch schon am Ende, schon eine Stunde, 14 live, ähm, wie gesagt, das äh, Video gerne im Nachgang nochmal anschauen, von vorne anschauen, ähm, auf Facebook und auf YouTube könnt ihr euch das dann ansehen, genau, sehr cool, dass ihr alle dabei wart, danke für eure, für eure ganzen coolen Fragen, ähm, auch äh, danke an TikTok, Talk, war sehr aktiv heute, aber auch ein ähm, paar coole äh, Fragen dabei auf Instagram. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich immer, wenn ihr dabei seid. Und was haben wir morgen? Was haben wir Donnerstag? Morgen wieder um 11 Uhr am Start. Ähm, wieder mit einem Business-Thema. Ich werde äh, wieder ein bisschen von meiner Geschichte erzählen, wie ich zu den exogenen Ketonen gekommen bin, wie ich mir damit mein Business aufgebaut habe. Und ähm, ja, auch ein bisschen Inspiration geben, dass wirklich jeder so sein Leben selbst in die Hand nehmen kann. Genau, ihr Lieben, ich ähm, danke euch, dass ihr dabei wart. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder um 11. Macht es gut, danke euch. Ciao. Ihr. Ciao, TikTok, danke.